eh, en aquel entonces, en el 86, eh, los jugadores prácticamente estaban todos en Argentina, se, se exportaban muy poco. Eh, hoy en día eh, hay muchos buenos jugadores en diferentes clubes, pero son buenos en los clubes. Eh, hoy le cuesta a Argentina que sea un equipo fuerte en la selección argentina. Por el momento eh, eh, estuvo muy cerca, eh, tuvieron tres finales con Messi, que lamentablemente se le escapó, es lo único que le falta a Messi para, para terminar de, de consagrarse, porque lamentablemente en el fútbol puede ser un gran jugador, puede ser el número uno, pero si no salís campeón del mundo es una es una, una escarapela que te falta y que te va a faltar para que definitivamente el hincha te lo haga un fenómeno como es hoy Maradona, por ejemplo. ¿Le falta eso a Messi para ser igual o mejor que Maradona? Y para el hincha le va a faltar siempre ser campeón del mundo. Eh, yo digo de que eh, lo que hizo Messi hasta ahora, ningún jugador en la historia lo ha hecho. Pero lamentablemente si no salís campeón del mundo es algo que te falta, ¿no? Y bueno, ¿verdad? Maradona Maradona también, ¿viste? Eh, vos fíjate que él fue al Napoli donde el Napoli no era tan fuerte y sin embargo lo hizo salir campeón sí. del mundo. Sí, eh, es que lo hizo verdad, salir campeón. Eh, sí. Sale campeón con Argentina con él con un gran nivel. Eh, y a Messi, bueno, y aparte, bueno, Maradona tiene otra otro temperamento, tiene otra personalidad, donde eh, es como que podemos decir de que se, se nota de que el tipo el equipo se pone arriba del hombro. Y a Messi no le vemos esa es no lo vemos, yo no lo veo, no lo veo fuerte de cara los resultados o salir campeón del mundo, porque a lo mejor Argentina quería imitar al Barcelona. Ah. Para, hacer, para que Messi se sienta cómodo Y Argentina no es un país que, que debe imitar Yo creo que ahí, en ese sentido, de repente los entrenadores le faltaron eh, La idea de cómo jugar al fútbol argentino Donde Messi se adapte y, y explotar lo mejor de Messi No sé si me entiende lo que quiero decir sí, sí, sí. Antes era Menotti Bilardo, ¿no? Era, era muy fuerte sí. esa, esa... Yo, yo me acuerdo... Yo, yo, vos sabés que yo me acuerdo que a mí antes me preguntaban los periodistas, me preguntaban eh, en qué línea de juego, de qué línea de juego era yo, menotista o bilardista. O bilardista. Y vos sabés que, claro, y yo me enojaba. Yo me enojaba porque decía, pero vos me haces esa pregunta como si fuera que Menotti y Bilardo inventaron el fútbol. Ajá. Y era como... Pero yo lo decía de verdad, porque era como también faltarle el respeto a otros buenos técnicos, como había en Argentina, ¿no? Sí, Pero, es cierto eso, ¿no? Era fuerte la rivalidad ideológica en ese entonces, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, Argentina tenía un estilo de juego y digamos que con la aparición de Subeldía, después Bilardo, eh, fue un, un, un fútbol más táctico, donde por momento... Eh, se ensuciaba un poco más el partido. ¿De verdad hubo tanta diferencia en el rendimiento, y bueno, sí, lo, por los resultados lo sabemos, de lo que fue esa Argentina con lo que fue la Argentina del Mundial? ¿Había mucha presión en esa eliminatoria? Sí, mucha presión, muchísima. De, Bilardo era muy cuestionado. Eh, claro. eh, lo querían sacar de, de, de cualquier manera. Yo creo que hasta el presidente en ese entonces se estaba queriendo meter para para provocar ese cambio en la dirección técnica y fue el finado Julio Grondona quien la verdad que tuvo las pelotas necesarias como para bancarlo a, a, a Virardo hasta el final y yo recuerdo en un partido eh, contra Venezuela que íbamos 0 a 0 y el estadio se venía se venía abajo gritándole a Virardo pidiéndole que se vaya eh, insultándolo y pidiéndole que se vaya. Pasamos a ganar 1 a 0, 2 a 0, y yo me acuerdo que hice el tercer gol, mi sí, primer sí, sí, sí. y único gol en la selección, selección. y yo lo, lo quería gritar, festejar, y bajaba de las tribunas eh, gritos contra Bilardo, y Argentina estaba ganando 3 a 0 ya. Y ah, sin embargo... Sí, 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 sí era, era terrible como pedían a, a cuatro vientos de que se tenía que ir. Y es por eso que, bueno, nos clasificamos y nos fuimos... ¿En ese momento lo que después fue en el Mundial? 
Bueno, a ver, lo que pasa es que... Yo el carácter era, lo que transmitía, ¿no? Sí, 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 era lo mismo. En, en cuanto al juego, le costaba más, como le cuesta a Messi. Eh, ah. el, fútbol, el fútbol sudamericano eh, es muy difícil para los jugadores como Maradona, Messi, Ronaldo. Pues fíjate, eh, las eliminatorias eh, no son fáciles, son más agresivas. Eh, yo veo partidos de, en Europa donde juega Messi y muchas veces digo, pucha, pero este defensor, pero parece que le gusta que Messi lo pase, ni siquiera le va agresivo. En cambio, acá en la eliminatoria, eh, Messi cuando va a parar la pelota ya tiene que estar pegando el salto porque seguro que le van a venir fuerte. Y muchas veces los árbitros en ese sentido son más permisivos al juego brusco y es por eso de que a ellos les cuesta más eh, resaltar en su juego como lo hacen en Europa. ¿A ustedes les molestó les molestó o los sorprendió lo que hizo Reina ese, esos dos partidos con Maradona? No, a mí como defensor no, porque en ese entonces el defensor tenía, eh, tenía que ser agresivo, tenía más libertad para ser agresivo. Sí. Eh, yo de repente no agarraba tanto como lo agarraba Reina, pero también... Eh, eh, mi intención en el juego era ser agresivo en las pelotas divididas, tratar de que el rival te tenga respeto, ¿no? El fútbol antes era más, más en ese sentido, era más, más agresivo. Así que, Había más roce, ¿no? Sí. Sí, y aparte, si vos tenés enfrente a Maradona, eh, no lo tenés que dejar jugar. Hoy, hoy vas a enfrentar a Messi, y si lo marcas de 5 metros y le dejas espacio, te va a ganar el partido. Entonces, lamentablemente, Lamentablemente a Messi lo tenés que marcar de cerca y, y, y si le puedes dar un toquecito en los tobillos, se lo tenés que dar. Sí. Eh, estuvimos cerca, profe, nosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan lejos se sintieron ustedes en ese partido en el Monumental? Y mirá, yo te digo que para nosotros había momentos que ya yendo, ir al estadio, eh, ya te imaginaba esa gente gritando, porque no era, no tenías el apoyo ese que claro. necesitas realmente. Era, de repente la gente se dedicaba más por momento a, a insultar y pedir a Vilardo que se vaya que, que, que apoyar al equipo, ¿no? Entonces, eh, por momentos teníamos dudas. Y fíjate cómo fue, que las dudas estuvieron hasta hasta el minuto 90, donde llega el gol donde nos da la clasificación. Un gol que yo sigo diciendo, eh, nos hacen una falta previa, porque lo empujan a Chirinos, pero no... No, ya, ya, no, no, empecé, la... no empecé a llorar, no empecé a llorar. ¿eh? <risa> hasta ahora, hasta ahora, ahora. Es más, le preguntan a Gareca eso, ahora y Gareca no, ni siquiera responde, dice esas cosas ya ya ya, ya pasaron. Este, ¿Ha tenido la oportunidad de... No, 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 el flaco hace mucho que no lo veo, la verdad que, pucha, mira, eso es lo que más lamento de que me fui ahí rápido, eh, porque seguramente con el tiempo me lo iba a cruzar al flaco, al, al profe, el preparador físico también, a Néstor Bonillo. A Bonillo. Sí, eh, yo trabajé con él en Independiente, con Bonillo. Ah, ah mire, qué, 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 qué bonito eso. Sí, pero no, este... ¿Cómo es el fútbol, no? El flaco hace el, el gol y finalmente Bildardo no lo lleva al Mundial. Qué injusto, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y en el grupo cómo se vivió eso, por ejemplo? Que, que no vaya un jugador que en su momento le dio la clasificación, que había sido parte del proceso. Y, eh, viste, molesta, duele un poco, pero bueno, vos no estás dentro de las decisiones. De repente eh, hubo jugadores... Bueno, no, no quiero hablar mucho de eso, ya ha pasado el tiempo. Sí, eh, sí, sí, ¿para, sí. ¿Para qué me voy a meter en quilombo? Ya tengo, 50, <risa> tengo 57 años y quiero vivir tranquilo. Pinto, seguramente que, que debe recordar y debe, debe tenerlo ahí grabado, ¿no? Siempre. No, todo, todos los momentos. Eh, desde el momento de, del inicio, donde le ganamos a Corea del Sur eh, 3 a 1, yo jugué ese partido. Eh, después, Vilardo ha hecho cambios tácticos, donde me saca a mí, lo saca a mí que era lateral derecho, después lo saca a Garré, lateral izquierdo, y como estaba el tema de la altura y el smog, eh, viste que hay ahí en México, 
eh, lo, la verdad que los equipos jugaban solamente con un solo delantero. Entonces es por eso que Bilardo decidió eh, pasar por primera vez, porque en definitiva, eh, fíjate cómo es, ¿no? Eh, Bilardo era un tipo muy metódico para la táctica y sin embargo eh, pasar a línea de tres muy, casi nunca lo había hecho. Y en pleno mundial eh, se atrevió a hacerlo y, y vaya que le fue bien. Entonces sí, él pasó, pasó a jugar con Cuchufo, eh, Brown y Ruggeri y pobló más el medio campo. Porque, bueno, había que tener más la pelota, no había tanto ataque, como te dije antes, de, de delanteros. Había, eran los volantes los que tenían que llegar al gol y entonces por eso que Bilardo decidió esos cambios que en definitiva le terminó dando la razón. Ahora, yo escucho y, siempre... Y, no, bueno, no, no, y después, no, no. después hubo lo que decía, los recuerdos, y los recuerdos es cada partido, porque cada partido era como que se venía eh, a la mente eh, todo lo que habíamos sufrido para llegar y estar en ese lugar. Y después, a medida que se iba dando los resultados de cada partido, el grupo se empezó a sentir cada vez más fuerte. Y hasta llegó un momento de que estábamos tan fuertes que nos sentíamos como imbatible, ¿no? ¿Cómo era Clausen en ese grupo? ¿Tranquilo, bromista? No, sí, no, yo siempre fui bromista. Eh, eh, bueno, y en ese, ahí en esa selección eh, mucha broma tampoco podía se podía hacer porque Vilardo era muy estricto en ese sentido, ah, había que estar sí, siempre claro. serio. Entonces vos, viste, si de repente estaba, eras muy jodón, eh, enseguida Carlos te llamaba la atención, porque era como que siempre tenía que estar pensando en el fútbol, en el rival, en cómo tenías que comer, entrenar, cómo tenías que ir al baño. Eh, ¿Todo eso? Todo. Puta, te rompía las pelotas como loco. Ah, no. Pero bueno, ¿A sí. ¿A usted algo en particular que le haya dicho? No, 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 a todo, a todo, ¿viste? Eh, Cuando, que el equipo cada vez que perdía la pelota, eh, las veces que a mí me tocó estar marcando y que él estaba cerquita del banco, te volvía loco. Te ah, volvía sí. loco, ¿viste? Sí sí, 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 porque yo leí por ahí, vivía, yo, yo, yo leí por ahí vivía que el partido del... eh, sí. vivía el partido tan intenso, viste que por momento eh, te gritaba pasar el ataque y perdía la pelota y yo te decía no 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 volvé 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 entonces viste <risa> claro y viste y, y las decisiones si pasas al ataque o no pasas al ataque tienen que ser del jugador no claro. una decisión de, no una decisión del técnico en ese momento sí es así pero bueno son, son cosas que pasan enojar como antes Espero, no. este, pero ¿cómo le gusta el fútbol a Néstor Claudio? No digo que me diga como, como Menotti, como Bilardo, como Guardiola, como Simón. No, no. Ya, no. no me diga eso, no me diga eso. ¿Cómo, pero cómo le gusta el fútbol a Néstor Claudio? ¿Cómo ahora plasma sus equipos en ese aspecto? ¿Bajo qué idea principal o central en cuanto al fútbol, al juego, por supuesto? Bueno, vos tenés que partir de la base de que te contratan para tener resultados. Y los resultados, bueno, lo vas a tener defendiéndote. Los resultados... Eh, de, eh, tener que atacar entonces yo creo que la prueba más clara está y vos le podés preguntar a cada uno de los muchachos de, de ahí de, del club Yacobabamba que sí. a pesar de que yo estaba en un equipo chico jamás le inculqué de que había que defenderse que sa había que salir a defenderse yo siempre les dije de que teníamos que tratar de salir jugando de atrás me gusta el, el, el buen juego el, claro. el buen trato de pelota pero bueno, vos dependés mucho de la inteligencia del jugador el jugador tiene que saber cuándo arriesgar cuándo no, hay veces que podés salir jugando y a veces que, la tenés que le tenés que pegar a la tribuna o buscar de un pelotazo al delantero pero por lo general me gustan los equipos que tienen mucha dinámica que porque en definitiva vos no te tenés que olvidar que en la tribuna hay mucha gente que paga su entrada para ir a ver un espectáculo Ah, claro. Entonces, ese espectáculo está para mí está basado en el pase corto, en el pase largo, en la gambeta, eh, en los cambios de frente, en los buenos centros, en equipos que, que tienen llegada al, al área rival y que se perdió la pelota y tiene buen retorno para volver a, a zona defensiva para que el equipo esté equilibrado. Entonces, me gusta el fútbol moderno, donde, te vuelvo a repetir, no... No especular solamente con el error del, del adversario. Yo creo que el error del adversario lo tenés que provocar. ¿Y cómo ah, claro, lo provocas? También. Atacando.